നമസ്കാരം വളർന്നു വരുന്ന സംഗീത പ്രതിഭകൾക്കുള്ള ധന്യവേദി ദി സഫ്രോൺ ബ്ലൂ ദി സഫ്രോൺ ബ്ലൂമിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പാട്ട് പാടാനും കുട്ടി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമായിട്ട് എന്നോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിഥിയെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം കൃഷ്ണകുട്ടി കൃഷ്ണകുട്ടി കുറച്ച് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെ പേടിയുണ്ടോ കുറച്ചുണ്ട് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും കൃഷ്ണകുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട് എത്ര ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണ ആറ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഏത് സ്കൂളിലാ വട്ടേനാട് വട്ടേനാട് വീട്ടില് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ ഉണ്ട് അച്ഛാച്ചന്റെ അച്ഛമ്മണ്ട് ഉണ്ണി ഉണ്ണി ഉണ്ട് വലിയ കുടുംബ അല്ലെ ഉണ്ണി എത്ര ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കാം വട്ടേനാട് തന്നെയാണോ ആണ് തല്ലൂടാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ണിക്കായിട്ട് എപ്പോഴും തല്ലൂടോ എപ്പോഴും തല്ലൂടും എപ്പോഴൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ദീർഘശ്വാസമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പാട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പേടിയൊക്കെ മാറണം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് തുടങ്ങിയാലോ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് പൊന്നുരുകും പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം കൂടെവിടെ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ സംഗീതത്തിൽ ഒ എൻ വിയുടെ വരികൾക്ക് ജാനകിയമ്മയുടെ സ്വര മാധുര്യത്തിൽ ഉള്ള അടി പൊളി മനോഹര ഗാനം അല്ലെ നോക്കാം ും പൂക്കാലം നിന്നെ കാണാൻ വന്നു 
ഓക്കെ മോൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടി തന്നെ എന്നെയും പ്രേക്ഷകരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചു അല്ലെ ഭയങ്കര ഭവാർദ്രമായിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര വർഷമായി പഠിച്ചു തുടങ്ങിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി ഒന്നര വർഷമായി അപ്പൊ എന്താ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിക്കായിരുന്നല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ പാട്ട് പാടാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എത്ര വയസ്സ് മുതൽ പാടി തുടങ്ങി ഓർമ്മയുണ്ടോ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അത് അറിയില്ലേ അത് അമ്മയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ആരാണ് കൂടുതൽ പാട്ട് പാടാൻ പ്രോത്സാഹനം തരാറ് അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ എല്ലാരും തരാം എല്ലാവരും തരണ്ട് പാട്ട് പഠിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ മോളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പഠിക്കുന്നതാണോ അതോ അച്ഛനും അമ്മയും നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടത്തിന് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടത്തിന് പഠിക്കുന്നതാണ് വീട്ടിലാരെങ്കിലും പാടോ ചെറുതായിട്ട് പാടും ഒന്നി ചെറുതായിട്ട് പാടും കൊച്ചു കൊച്ചു പാട്ടും കൊച്ചു കൊച്ചു ഏതാ കൊച്ചു കൊച്ചു പാട്ട് മോള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണോ അതോ ഉണ്ണിയുടെ ക്ലാസ്സിലിട്ടൊക്കെ ഉണ്ണിയുടെ ക്ലാസ്സിലിട്ടൊക്കെ പാട്ട് ഉണ്ണി ഇനിയിപ്പോ ചേച്ചിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പാടാറുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയോ കൃഷ്ണ നന്നായി പാട്ട് പാടും എന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയോ സ്കൂളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ ലളിത ഗാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ട് ഓ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ലളിത ഗാനങ്ങളിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സബ് ജില്ല അല്ല ജില്ല വരെ സ്റ്റേറ്റ് വരെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് പോവാം ഏതാണ് ഹിന്ദി സോങ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ലതാ മങ്കേഷ്കർ ആലപിച്ച ഒരു പഴയ ഗാനം അല്ലെ കേൾക്കാം പാട്ടുകൂടി നമ്മൾ കേട്ടു ഹിന്ദി പാട്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആരാ പാട്ട് പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നതാരാ അച്ഛൻ അച്ഛനാണ് സഹായിക്കാറ് പാട്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്
അത് അച്ഛനും ഞാനും കൂടിട്ടാ അച്ഛനും മോളും കൂടിയിട്ടാണ് സ്ഥലത്ത് അമ്മ അതിൽ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാൻ വരില്ല കുറച്ചൊക്കെ പറയാം അമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം അഭിപ്രായം പറയണ്ട അല്ലേ അങ്ങനെയില്ല കുറച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയും അല്ലെ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒരു പകുതി പഠിച്ചു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പകുതി പഠിക്കും പിന്നെയുള്ള പകുതി മറ്റേ ദിവസം പഠിക്കും ആര് കറക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു തരിക പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കേറ്റി പാടണം കുറച്ചും കൂടി ഇറക്കി പാടണം അങ്ങനെ അച്ഛനാണ് പറയാ അപ്പൊ അച്ഛനോട് അച്ഛനാണ് പാട്ടിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെ എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ടാണ് പാട്ട് പഠിക്കുക മോൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് പാട്ടാണ് തമിഴാണോ മലയാളാണോ ഹിന്ദിയാണോ സിനിമ പാട്ട് സിനിമ പാട്ട് ഏതാണ് തമിഴാണോ ഹിന്ദിയാണോ മലയാളാണോ മലയാളം മലയാളം പാട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടാനും കേൾക്കാനും ഇഷ്ടം ഇടയ്ക്ക് ഹിന്ദി തമിഴൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ ഈ ഹിന്ദി പാട്ട് ആരാ സെലക്ട് ചെയ്ത അച്ഛൻ തന്നെയാണോ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാം ഏതാ പാടുന്ന മോഹം കൊണ്ട് ഞാൻ മോഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ശേഷം കാഴ്ചയിൽ എന്ന സിനിമയിലെ കൊന്നിയൂർ ഭാസിയുടെ വരികൾക്ക് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ സംഗീതത്തിൽ ജാനകിയമ്മ പാടിയ എന്നെന്നും കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം അല്ലെ കുറച്ച് പഴയതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കും തോറും മാധുര്യം കൂടുന്ന ഒരു ഗാനം അല്ലെ കേൾക്കാം പാട്ടും പാടി ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ 
അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി അപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് മോൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണത് പറഞ്ഞത് മാഫില് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട് എന്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണത് പാട്ടിന്റെ പാട്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും അവിടെ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് എല്ലാരും ഓരോ പാട്ട് പാടും അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് പാടിയത് അപ്പോ എന്തായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടി ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പാട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പാട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പാട്ട് പഠിക്കാം എന്ന് തോന്നിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ആരുടെ കീഴിലാണ് പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് കലവറ പറഞ്ഞൊരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂറ്റനാട് തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പാട്ട് പഠിക്കല് ഏത് ടീച്ചറാ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനക ടീച്ചർ എത്ര കുട്ടി കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാൻ അനക ടീച്ചറുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോ പഠനം അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പോ സ്കൂളൊക്കെ ഇല്ല അല്ലെ കോവിഡ് ആണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഞായറാഴ്ച എല്ലാ സൺഡേയും എത്ര മണിക്കാണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ പത്ത് മണിക്കൊക്കെ തുടങ്ങും എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്കൂളിലേക്ക് പോവാ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ അതിൽ സംസാരിക്കും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ വിളിച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കളിക്കാനൊക്കെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ അപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം സ്കൂളിലുള്ള സമയം തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലെ കുട്ടികളെ കാണാം ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാം ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാം ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ടീച്ചർമാര് വിളിക്കാറുണ്ടോ ടീച്ചർമാര് വിളിക്കും വിശേഷമൊക്കെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ മോള് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകാം ഏതാ പാടുന്നത് ഒരു തമിഴ് പാട്ടാണ് കണ്ണാനെ കണ്ണേ എന്ന് ആ അടിപൊളി ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം വിശ്വാസം എന്ന തമിഴ് മൂവിയിലെ സിദ് ശ്രീറാം പാടിയ ഹിറ്റാക്കിയ ഒരു ഗാനം അല്ലെ എന്തായാലും അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ദി സഫ്രോൺ ബ്ലൂമിന്റെ അവസാനത്തെ ഗാനം ഒരു തമിഴ് സോങ് ആണ് കേൾക്കാം
കൃഷ്ണമോളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലെ അവസാനത്തെ പാട്ടും പാടി അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണോ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാ പങ്കെടുത്തത് ഫ്ലവേഴ്സില് പങ്കെടുത്തിട്ട് സൂപ്പർ ഫോറിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോ മുൻപ് പങ്കെടുത്തിട്ട് ഉള്ള ആളാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇത്ര ഇവിടെ പേടി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്ര പേടിയൊക്കെ കാട്ടി അല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലായിരുന്നു പാടിയത് ടോപ് സിംഗർ ടോപ് സിംഗറിൽ എത്ര എപ്പിസോഡിൽ പാടാൻ പറ്റി ഒരു എപ്പിസോഡിൽ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നു കൊറച്ചു നാള് പാടാൻ പറ്റി പിന്നെ പിന്നെ ഇതിലാ പാടി പിന്നെ സൂപ്പർ ഫോറില് സൂപ്പർ ഫോറിലും പാടി അപ്പൊ മഴവിൽ മനോരമയിലും പാടി ഓക്കെ അപ്പൊ മുമ്പ് ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോയില് ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലൊക്കെ പാടിയപ്പോ എന്താ തോന്നി സന്തോഷം സന്തോഷം തോന്നി ഇനിയും പങ്കെടുക്കണം അല്ലേ ഇനിയും പങ്കെടുക്കണം അന്ന് പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണോ പങ്കെടുത്തത് അതോ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇനിയിപ്പോ പാട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം അല്ലെ ഓക്കെ ആരാവാനാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം കൃഷ്ണ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ എന്താവണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അത്ര ആയിട്ടില്ല ആണോ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും മോളെ അപ്പോ ഇനിയും ഒരുപാട് പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് ഷോസില് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ മാത്രല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ സിനിമയിലൊക്കെ പാട്ട് പാടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് തമിഴ് സോങ് നമ്മൾ പാടിയല്ലേ തമിഴ് സോങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏത് പാട്ട് പഠിക്കാനോ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തമിഴാണോ ഹിന്ദിയാണോ മലയാളാണോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഹിന്ദി ഹിന്ദിയാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ് അല്ലെ തുള്ളി ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഹിന്ദിയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പാണ് അല്ലെ ഓക്കെ മോളു അപ്പൊ എന്തായാലും അടി പൊളി നാല് പാട്ട് നമുക്ക് പാടി തന്നു അപ്പോ ഇനിയും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ പാട്ട് പാടാനുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സർവേശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം പാട്ട് പാടാൻ അതിഥിയായി എത്തിയത് കൃഷ്ണമോളാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൂറ്റനാട് നിന്നാണ് കൃഷ്ണ വരുന്നത് അപ്പോൾ ദി സഫ്രോൺ ബ്ലൂമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സഫ്രോൺ ബ്ലൂമിൻ്റെ വേദിയിൽ പാട്ട് പാടാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും പ്രേക്ഷകർക്കും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവർ തീർച്ചയായും ഈ വേദി നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക ദി സഫ്രോൺ ബ്ലൂമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു സംഗീത പ്രതിഭയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം